ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਔਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਸੇਜਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਮ ਹੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਲੋ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡੀਕ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਹੈ ਦੋਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਔਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਪੁੱਟ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੇਟੈਸਟ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ ਔਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 2002 ਤੋਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਰੇਪ ਦਾ ਕੇਸ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮ ਸਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੈਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਔਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਰਡਰ ਦੇ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਮਰਡਰ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ ਜੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲੇਗਾਉਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਾਲੇਗਾਉਂ ਹੋਏ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਮਸੀਤ ਹੋਏ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਉਪਰੋਂ ਥਲੀ ਜਿਹੜੇ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਅਭਿਨਵ ਭਾਰਤ ਭਾਰਤ ਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਸਾਵਰਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਐਂਟਾਈ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਆਫੀਸਰ ਹਿਮੰਤ ਕਾਰਕਰੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਮਾਲੇਗਾਉਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁਛ ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਉਹ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਕਰਨਲ ਪ੍ਰੋਤ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਅਫਸਰ ਸੀ ਔਰ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਵਾਮੀ ਵੀ ਦਿਆਨੰਦ ਕੀ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫੈਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਬਿਲਟ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਮੁੰਬਈ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮੰਤ ਕਾਰਕਰੇ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋਰ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਕੇਸ ਬੜਾ ਪੁਖਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਬਈ ਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਕੋਟ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਹੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਿਸ ਹੀ ਕਾ ਸਭ ਕੋਏ ਤੇ ਅੱਜ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕਿਵੇਂ ਸਭ ਸਰਵੀਐਂਟ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੇਸ ਮੋਦੀ ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਮਰਡਰਰ ਸੀ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀ ਆਯੂਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਰਾਣਾ ਆਯੂਬ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਫਾਈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪਰ ਉ
ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਏਜੰਸੀ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਿਆ ਲਿਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਨਮੇਟਸ ਅਟੈਕ ਸ਼ਾਬੀਰ ਸ਼ਾਹ ਇਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਲੋਕਅਪ ਉਹ ਸ਼ਾਬੀਰ ਸ਼ਾਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਲੀਡਰ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਕੇ ਇਸ ਔਰ ਦੂਜੇ ਚੰਦਰ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਨਮੇਟਸ ਤੋਂ ਅਟੈਕ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਲਾ ਇਹ ਐਨ ਆਈ ਏ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਈਵਨ ਜੱਜ ਨੇ ਬੇਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈਡ ਔਨ ਮੰਡੇ ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਬੇਲ ਟੂ ਪ੍ਰੋਥ ਹਾਊਵਰ ਹਿਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿਚ ਵਾਸ ਡਿਊ ਔਨ ਟਿਊਸਡੇ ਵਾਸ ਡਿਲੇਡ ਡਿਊ ਟੂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਹੈਸਲਸ ਪ੍ਰੋਥ ਵਾਕਡ ਆਊਟ ਆਫ ਜੇਲ ਆਫਟਰ 10:35 ਏਮ ਐਂਡ ਲੈਫਟ ਫਾਰ ਮਿਲਟਰੀ ਬੈਰਕਸ ਐਟ ਕੋਲਾਬਾ ਇਨ ਸੋਲਥ ਮੁੰਬਈ ਇਨ ਅ ਕਨਵੋਇ ਆਫ 15 ਮਿਲਟਰੀ ਵਹੀਕਲਸ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ 9 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਆ ਪਾਰਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 15 ਮਿਲਟਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਹੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ ਦ ਫਾਰਮਰ ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਫੀਸਰ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਐਂਡ ਅਦਰਸ ਵਾਸ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਇਨ 2008 ਮਾਲੇਗਾਂਵ ਬਲਾਸ ਕੇਸ ਸੈਵਨ ਪਰਸਨਸ ਡਾਈਡ ਇਨ ਦ ਬਲਾਸਟ ਸ਼ਾਰਟਲੀ ਆਫਟਰ ਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰੋਹਤ ਟੋਲਡ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਔਨ ਟਿਊਸਡੇ that he was looking forward to rejoining the army he said he was thankful to the army for standing by him so yeah. zahir hai ke bhi eh uh, aur is te bahut sariyan khabran ne lieutenant colonel prot first army officer arrested on terrorism charges claims innocence aur malegaon blast accused lieutenant colonel prot gets bail congress accuses government of protecting all rss connected accused ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਔਰ 2002 ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਮੋਦੀ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿੰਿਸਟਰ ਬਣੇ ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਜੋ 2002 ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਬੀਬੀ ਰਾਣਾ ਆਯੂਬ ਦੋਹਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕੁਛ ਕਰ ਲੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਔਰ ਦਲਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੇ ਸਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੇ ਜੀ ਏਕੋ ਸਰਵਰ ਕਮਲ ਅਨੂਪ ਸਦਾ ਬਿਗਾਸੈ ਪਰਮਲ ਰੂਪ ਉਜਲ ਮੋਤੀ ਚੂਗੈ ਹੰਸ ਸਰਬ ਕਲਾ ਜਗਦੀਸ਼ੈ ਅੰਸ ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀ ਉਹ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਧਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਪਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਥਾਟ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਉਪਜੈ ਬਿਨਸੈ ਬਿਨ ਜਲ ਸਰਵਰ ਕਮਲ ਨਾ ਦੀਸੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਜੈ ਉਹਨੇ ਜਾਣੇ ਔਰ ਜਿਵੇਂ
ਹੰਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮੈਟਾਫਰ ਹੈ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਤੀ ਜਿਹੜਾ ਚੁਗਦਾ ਔਰ ਬਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੱਛੀਆਂ ਚੁਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਉਜਲ ਮੋਤੀ ਚੁਗਦਾ ਹੰਸ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਸਰਬ ਕਲਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਹੈ ਹੰਸ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਦੀਸ ਹੈ ਸੋ ਉਪਜੈ ਬਿਨ ਸੈ ਬਿਨ ਜਲ ਸਰਵਰ ਕਮਲ ਨ ਦੀਸ ਹੈ ਰਹਾਉ ਬਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਪਾਵੈ ਭੇਦ ਸਾਖਾ ਤੀਨ ਕਹਿ ਨਿਤ ਬੇਦ ਨਾਦ ਬਿੰਦ ਕੀ ਸੁਰਤ ਸਮਾਏ ਸਤਗੁਰ ਸੇਵ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਵੇਦਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਵੇਦ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਲਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਨਾਦ ਬਿੰਦ ਕੀ ਸੁਰਤ ਸਮਾਏ ਸਤਗੁਰ ਸੇਵ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਏ ਉਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਰੱਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਇਹੀ ਪਰਮ ਪਦ ਨੂੰ ਪਾਣੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਦੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਉਲਝਦਾ ਮੁਕਤੋ ਰਾਤੋ ਰੰਗ ਰਵਾਤੋ ਰਾਜਨ ਰਾਜ ਸਦਾ ਬਿਗਸਾਂਤੋ ਜਿਸ ਤੂੰ ਰੱਖੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਬੂਡਤ ਪਾਹਨ ਤਾਰੇ ਤਾਰ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਇਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬਦਾ ਪੱਥਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਿਕਾਰਾਂ ਚ ਫਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਮ ਹੈ ਔਰ ਅਖੀਰਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪਵਣ ਮੈਂ ਜੋਤ ਤ੍ਰਿਪਵਣ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਉਲਟ ਪਈ ਘਰ ਘਰ ਮੈਂ ਆਣਿਆ ਅਹਿਨਸ ਭਗਤ ਕਰੇ ਲਿਵਲਾਏ ਨਾਨਕ ਤਿਨਕ ਹੈ ਲਾਗੈ ਪਾਇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤ੍ਰੀ ਭਵਨ ਮੈਂ ਜੋਤ ਕਿ ਤਿੰਨੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜੋਤ ਹਰ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਤ੍ਰੀ ਭਵਨ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਜਾਣਦਾ ਉਲਟ ਭਈ ਘਰ ਘਰ ਮੈਂ ਆਣੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਰੱਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਘਰ ਮੈਂ ਆਣੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਤੇ ਪੈਰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਨਸ ਭਗਤ ਕਰੇ ਲੈ ਬੁਲਾਏ ਨਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ ਹੈ ਇਹ ਦਿਨ ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਨਿਸ ਕਿ ਦਿਨੇ ਔਰ ਰਾਤ ਭਗਤ ਕਰੇ ਲੈ ਬੁਲਾਏ ਉਹਦੀ ਲੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕਹਿ ਲਾਗੇ ਪਾਏ ਜੀ ਗੁਰੂ
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਐਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਿਊਅਰਸ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv24.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਰਾਸਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ tv24 ਬੁਲਾਦੇ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜ